नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी एम राहुल कुमार आपल्या सर्वांचं सामान्य विज्ञान शालेय पाठ्यपुस्तकांच्या माध्यमातून या सिरीजमध्ये स्वागत करतो आपण पाहतोय सामान्य विज्ञान इयत्ता सातवी आजपर्यंत या पुस्तकातील आपण जवळपास चार चॅप्टर पाहिलेले आहेत आज आपण पाहणार आहोत चॅप्टर नंबर पाच ज्याचं नाव आहे अन्नपदार्थांची सुरक्षा चॅप्टर नंबर सहा ज्याचं नाव आहे भौतिक राशींचे मापन आणि चॅप्टर नंबर नऊ की ज्याचं नाव आहे उष्णता आता चॅप्टर नंबर सात आणि आठ हे आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नाहीत म्हणजेच या पुस्तकामध्ये दिलेली इन्फॉर्मेशन हे आपल्या एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाचे नसल्या कारणाने आपण हे चॅप्टर या पुस्तकामधले पाहणार नाही तर आपण सुरुवात करूया चॅप्टर नंबर पाच ज्याचं नाव आहे अन्नपदार्थांची सुरक्षा तर या चॅप्टरमध्ये आपण पाहणार आहोत की अन्नपदार्थांची सुरक्षा कशा पद्धतीने केली जाते अन्न बिघाडी म्हणजे काय अन्न बिघाडीचे प्रकार कोणते किंवा अन्न नासाडी कोणत्या कोणत्या पद्धतीने होते तर आपण सुरू करूया अन्न नासाडी म्हणजेच फूड वेस्टेज अन्न नासाडी ही दोन पद्धतीने होत असते किंवा दोन स्टेजेसवर होत असते एक संख्यात्मक अन्न नासाडी आणि दुसरा आहे गुणात्मक अन्न नासाडी आता संख्यात्मक अन्न नासाडी म्हणजे काय तर चुकीच्या पद्धतीने शेती करणे म्हणजे ज्यावेळेस आपण अन्नाची किंवा बियाण्यांची लागवड करत असतो किंवा पेरणी करत असतो त्याच वेळेस चुकीची पद्धत वापरणे म्हणजे संख्यात्मक अन्न नासाडी उदाहरणार्थ मुठीने पेरणे किंवा अव्यवस्थित मळणी करणे इथे जे नासाडी होते तिला संख्यात्मक अन्न नासाडी असं म्हटलं जातं तर दुसरा आपला प्रकार आहे गुणात्मक अन्न नासाडी गुणात्मक अन्न नासाडी म्हणजे अन्नरक्षण करताना अन्न सुरक्षेच्या चुकीच्या पद्धती वापरणे म्हणजे उत्पादन झाल्यानंतर अन्नरक्षण करताना चुकीच्या पद्धती वापरणे जसं की अन्न ती शिजवणे भाज्या चिरून नंतर धुणे परिरक्षकाचा अतिरिक्त वापर करणे इत्यादी प्रकारे अन्न नासाडी आपण पाहिली दोन पद्धतीने होत असते नंतर लक्षात आहे फॅक्ट ठेवण्यासारखी ती आहे जागतिक अन्न सुरक्षा दिन हा सोळा ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो हे डेट आपल्याला विचारले जातात आणि तो कोणता दिन म्हणून साजरा केला जातो विचारला जातो प्रत्येक एक्झामला त्यामुळे ते महत्त्वाचं आहे नंतर आपण पाहूया अन्नरक्षणाच्या पद्धती कोणत्या कोणत्या आहेत म्हणजे कोणत्या कोणत्या पद्धतीने अन्नरक्षण हे केलं जातं एक वायूचा वापर वायूचा वापर म्हणजेच वेपर्स किंवा इतर खाद्यपदार्थ जे असतात की आपण जे पॅकेट स्वरूपात घेत असतो त्यांना पिशव्यांमध्ये हवा बंद करण्यासाठी नायट्रोजन वायूचा वापर करतात नायट्रोजन वायूचा वापर केल्यामुळे काय होतं तर कीटक व बुरशीच्या वाढीला आळा घातला जातो आणि म्हणून ते जास्त काळ अन्न टिकतं एक पहिला प्रकार आपण वायूचा वापर नंतर दुसरा आहे परिरक्षकांचा वापर यामध्ये नैसर्गिक परिरक्षक आणि रासायनिक परिरक्षक असे दोन प्रकार पडतात तर नैसर्गिक परिरक्षक म्हणजे काय तर जे निसर्गात उपलब्ध असणारे पदार्थ आहेत की ज्या ज्यामुळे आपण अन्नाचं रक्षण करू शकतो ते म्हणजे मीठ साखर तेल यांपासून आपण अन्नाचं रक्षण करतो म्हणून त्यांना नैसर्गिक परिरक्षक असं म्हटलं जातं तर रासायनिक परिरक्षक म्हणजे काय तर त्यामध्ये प्रामुख्याने ॲसिटिक आम्ल म्हणजेच त्याला व्हिनेगार असं म्हणतो आपण नंतर सायट्रिक आम्ल नंतर सोडियम बेन्झाईट तसेच काही नायट्रेट व नायट्राईट या शहरांचा वापर करून आपण अन्नाचं रक्षण करत असतो अशा पद्धतीने आपण परिरक्षकांचा वापर करून अन्नरक्षणाचं पद्धत पाहिलेली आहे नंतर तिसरी आहे पाचशेरीकरण पाचशेरीकरण म्हणजे काय दूध किंवा तत्सम पदार्थ हे विशिष्ट तापमानापर्यंत तापवले जातात व नंतर ते एकदम ताबडतोब थंड केले जातात यामुळं काय होतं तर दुधातील सूक्ष्मजीवांचा नाश होतो आणि ते दीर्घकाळ टिकतं आपण तिसरी पद्धत पाहिली पाचशेरीकरण आता ही पाचशेरीकरण पद्धत ही जीवाणुशास्त्रज्ञ लुईस पाश्चर यांनी विकसित केली आहे म्हणून तिला पाचशेरीकरण असं म्हटलं जातं तर आपण पुढचा प्रकार पाहूया किरनियन किरणियन म्हणजे काय तर अन्नपदार्थांवर आयनी भिवन करणाऱ्या किरणांचा मारा करतात उदाहरणार्थ क्ष किरणांचा म्हणजे एक क्ष किरणांचा मारा करणं गॅमा किरणांचा मारा करणं अशा पद्धतीने अन्नपदार्थावर मारा करतात त्यामुळं काय होतं तर सुषमजीव बुरशी व कीटकांचा नाश होतो आणि अन्न जास्तीत जास्त काळ टिकवलं जातं आता ही पद्धत जास्त करून फळांच्या बाबतीत वापरली जाते तर आपल्याला फॅक्ट्स आहे एक लक्षात ठेवण्यासारखी जे की एक्झामला विचारलं जाऊ शकतं ते म्हणजे लासलगाव जे की नाशिकमध्ये आहे येथे कांदे व बटाट्यावर किरणियन करणारी संयंत्र केंद्र उभारलेले आहेत लासलगाव येथं कांदे व बटाटे तसंच नवी मुंबई येथे मसाल्याच्या पदार्थावर किरणियन करणारी 
केंद्रे उभार लेली आहेत हे दोन लक्षात राहू द्या लासलगाव येथे बटाटी आणि कांदा तर नवी मुंबई येथे मसाल्याच्या पदार्थांवर किरणियन करणारी संयंत्र केंद्र उभारलेले आहेत तर पुढचं आपण अन्न रक्षणाची पद्धत पाहूया कीटक नाशकांचा वापर म्हणजे ज्यावेळेस आपण अन्न पदार्थांचं स्टोरेज करत असतो किंवा साठवणूक करत असतो त्यावेळेस अन्न पदार्थ पोत्यात भरल्यानंतर मेलेथिनियन मेलेथी ऑनचा फवारा पोत्यांवर केला जातो जेणेकरून अन्न पदार्थांचं रक्षण होईल नंतर पुढचं आहे धुरीकरण आता धुरीकरणामध्ये धूर देऊन अन्नाचं संरक्षण केलं जातं यासाठी वापरला जाणारा धूर आहे तो ॲल्युमिनियम फॉस्फाईडचा वापरतात आता आपल्याला जोड्या लावायला विचारलं जाऊ शकतं की दुरीकरणामध्ये कोणता वायू वापरतात किंवा कीटकना कीटकनाशकांचा वापर आपण करतो अन्नाचं सुरक्षा करण्यासाठी त्यावर कोणता वायू वापरला जातो किंवा त्यावेळेस कोणता पदार्थ वापरला जातो असं जोड्या लावायला विचारलं जाऊ शकतं नंतर पुढचे आहे गोठणीकरण गोठणीकरण म्हणजे कमी तापमानाला अन्न पदार्थातील जैविक व रासायनिक प्रक्रियांचा मे वेग मंदावतो त्यावेळेस आपण ते कमी तापमानाला स्टोअर करत असतो आणि त्यामध्ये आपण रेफ्रिजरेटरचा उपयोग करत असतो तर आपण अन्न रक्षणाच्या पद्धती पाहिल्या तर या चॅप्टरमध्ये महत्त्वाचं एवढंच आहे ते पाहिलं आपण तर पुढचं चॅप्टर आहे आपला ज्याचं नाव आहे भौतिक राशींचे मापन तर या चॅप्टरमध्ये आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने महत्त्वाचे दोन कन्सेप्ट आहेत त्या आपण पाहणार आहोत पहिली आहे आधीस राशी म्हणजे स्केलर क्वांटिटी आणि दुसरी आहे सदिश राशी म्हणजेच व्हेक्टर क्वांटिटी आता स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय तर केवळ परिमाणाच्या सहाय्याने पूर्णपणे व्यक्त करणारी व्यक्त करता येणारी राशी म्हणजे आधीस राशी म्हणजे काय तर लांबी लांबीला फक्त आपण परिणाम परिमाण दर्शवतो म्हणजे लांबी दिशा नाही दर्शवत ना तर आधीस राशींमध्ये फक्त परिमाणाचा उपयोग केला जातो किंवा परिमाणाच्या सहाय्यानेच आपण राशी व्यक्त करतो तसं सदिस राशीमध्ये परिमाण व दिशा या दोन्हींच्या सहाय्याने व्यक्त करता व्यक्त करावी लागते राशी तिला आपण सदिस राशी म्हणतो तर आपण अधिस राशीमध्ये पाहूया काय काय येतं लांबी येते रुंदी येते क्षेत्रफळ येतं वस्तुमान येतं तापमान येतं घनता येते कालावधी कार्य इत्यादी राशी व्यक्त करण्यासाठी अधिस राशींचा वापर केला जातो म्हणजे फक्त परिमाण वापरलं जातं तर सदिस राशींमध्ये विस्थापन वेग यांसारख्या यांसारखे परिमाण वापरलं जातं आपण पुढचं पाहूया वस्तुमान म्हणजे काय तर वस्तुमान म्हणजे पदार्थातील द्रव संचयाला वस्तुमान असं म्हणतात आणि वस्तुमान ही अधिश राशी आहे म्हणजे हिला दिशेची गरज नाही वस्तुमानाला परंतु जर आपण वजन घेतलं वजन म्हणजेच वेट तर तिला याला तर वेटला किंवा वजनाला परिमाणाबरोबर दिशेची सुद्धा गरज असते म्हणून वेट हे सदिश राशी आहे आणि वेट म्हणजेच काय तर वस्तुमानावर जेवढे गुरुतीय बल कार्य करतं त्याला वजन असं म्हणतात म्हणजे जे आपण जे वस्तुमान पाहिलं वर तर त्यावर किती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स लागतो आहे त्यावर आपलं वजन ठरत असतं म्हणजेच वजन हे प्रत्येक ग्रहावर किंवा गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या अनुसार ठरलेलं असतं त्यामुळे ती सदिश राशी आहे तिची ती दर्शवताना वजन दर्शवताना परिमाण व दिशा या दोन्हींचं पण आपल्याला गरज लागते नंतर प्रचलित मापन पद्धती दोन आहेत यम की एस पद्धती आणि दुसरी आहे सी जी एस पद्धती आता यम की एस पद्धतीमध्ये मापन कसं करता तर लांबी मीटरमध्ये मोजली जाते वस्तुमान किलोग्राममध्ये मोजलं जातं व काळ किंवा वेळ ही सेकंदात मोजली जाते यम की एस म्हणजेच मीटर किलोग्रॅम आणि सेकंद तसंच सी जी एस आहे सी जी एसमध्ये लांबी सेंटीमीटरमध्ये मोजतात वस्तुमान ग्रॅममध्ये मोजतात तर काळ किंवा वेळ हे सेकंदात मोजतात म्हणूनच त्याला सी जी एस म्हणजे सेंटीमीटर ग्रॅम आणि सेकंद असं म्हटलं जातं आता काही कन्सेप्ट किंवा फॅक्ट आहेत त्या एक्झामला डायरेक्ट विचारलं जातं आता ज आपण जे धरणामध्ये पाणी असतं किंवा पाण्याचे जे साठवणुकीच्या मापन पद्धती आहेत त्या पाहूयात त्यामध्ये एक आहे पहिले आहे टी एम सी म्हणजे काय टी एम सीचं फुलपम आहे थाउजंड मिलियन क्युबिक फीट म्हणजेच एक अब्ज घनफूट पाणी होय तर एक घनफूट म्हणजे किती तर अठ्ठावीस पॉईंट तीनशे सत अठ्ठावीस पॉईंट तीनशे सतरा लिटर आणि एक टी एम सी म्हणजेच अठ्ठावीस पॉईंट तीनशे सतरा अब्ज लिटर आता आपण पुढचा चॅप्टर पाहूया
ज्याचं नाव आहे उष्णता तर आपण उष्णतेचं संक्रमण म्हणजे काय ते पाहूया उष्णतेचं एका स्थानाकडून दुसऱ्या स्थानाकडे जाणं म्हणजे उष्णतेचं संक्रमण यालाच इंग्लिशमध्ये हीट ट्रान्सफर असं म्हटलं जातं आता हीट ट्रान्सफर किंवा उष्णतेचं संक्रमण कोणत्या कोणत्या पद्धतीने होतं त्यामध्ये उष्णतेचं वहन दुसरं आहे उष्णतेचं अभिसरण आणि तिसरं आहे प्रारण याला इंग्लिशमध्ये वहनाला कंडक्शन म्हटलं जातं तर अभिसरणाला कन्व्हेक्शन आणि प्रारणाला रेडिएशन असं म्हटलं जातं तर आपण प्रत्येक पाहूया की कसं उष्णतेचं वहन होत असतं तर वहन कंडक्शन म्हणजे काय तर पदार्थाच्या उष्ण भागाकडून थंड भागाकडे होणाऱ्या उष्णतेच्या संक्रमणास उष्णतेचं वहन असं म्हटलं जातं म्हणजे उष्णतेचं वहन होण्यासाठी एक ठराविक पदार्थ किंवा वस्तू आवश्यक असते त्यामध्ये उष्ण भागाकडून थंड भागाकडे उष्णतेचं वहन होत असतं तर दुसरं पद्धत आहे अभिसरण म्हणजेच कन्व्हेक्शन कन्व्हेक्शनमध्ये काय होतं तर उष्णतेचं संक्रमण प्रवाहांद्वारे होत असतं प्रवाहांद्वारे होत असतं म्हणजेच उदाहरणामध्ये पाहूया की पाण्याला उष्णते देण्यास आपण जर सुरुवात केली तर तळालगतचे पाणी गरम होते व त्याची घनता कमी होऊन ते वरील भागाकडे जाते तर त्याची जागा वरून येणारे थंड पाणी घेते म्हणजे उष्णतेचं वहन हे पाण्याच्या माध्यमातून होतं म्हणजेच प्रवाहाद्वारे होतं ह्याला अभिसरण किंवा कन्व्हेक्शन असं म्हटलं जातं किंवा म्हणतात पुढचं आहे प्रारण किंवा रेडिएशन यामध्ये काय होतं माध्यम नसतानाही होणाऱ्या उष्णतेच्या संक्रमणास प्रारण असं म्हट म्हणतात म्हणजेच उदाहरण द्यायचं झालंच तर आपण समजा सेकोटी पेटवली तर सेकोटीच्या जवळ आपण बसलो सेकोटीकडे हात केले तर आपल्याला हाताला गरम लागतं किंवा चटके बसतात जवळ गेल्यास त्यामध्ये मिडियम नसताना सुद्धा उष्णतेचं वहन होत असतं यालाच प्रारण किंवा रेडिएशन असं म्हणतात तर हे तीन चॅप्टर इथं आपले संपलेले आहेत आज आपण इथंच थांबतोय आपले लेक्चर वारंवार पाहत राहा वारंवार पाहत राहा जेणेकरून आपल्याला एक्झामला येणारे सर्व क्वेश्चन टॅकल करता येईल आपला चॅनल सबस्क्राईब करा धन्यवाद मित्रांनो